হ্যালো অন্যরকম একটা ভিডিও করার ইচ্ছা হলো আগেই বলেছিলাম চার্ট নিয়ে অ্যানালাইসিস করব তো আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল চার্ট দেখা আমার একজনের জানা আর কি চার্ট তো সেটা নিয়ে আজকে একটু বলার ইচ্ছা রয়েছে তো প্রথমত ওই চার্টটা আপনারা ভালো করে দেখুন চার্টটাতে লগ্ন রয়েছে মকর লগ্ন এই যে লগ্ন মকর মানে এই চার্টের মধ্যে লগ্ন যেখানে চন্দ্র বসে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের মকর লগ্নের ঘর এই যে আমি দেখাচ্ছি এই যে লগ্ন এবং এটা হচ্ছে মকর লগ্ন এবং এই মকর লগ্নের ক্ষেত্রে আমাদের শুভ গ্রহ লগ্নপতি শনি ভাগ্যপতি বুধ এবং যোগকারক অবশ্যই শুক্র কিন্তু চারটাতে দেখার বিষয় যেটা সেটা আপনারা লক্ষ্য করুন যে চাটের মধ্যে রবিটা নিচস্ত আছে তুলাতে এবং তার সাথে শুক্র বসে রয়েছে যাকে আমরা তথাকথিত দারিদ্র দোষ বলে অনেকেই জানি এবং অবশ্যই মঙ্গল সঙ্গে রয়েছে বসে শুক্র মঙ্গল যোগটাও ভালো নয় সবাই জানা আর কি শোনা কথা এবং রবি মঙ্গল একসাথে বসে থাকার জন্য সেখানে কম্বাস্ট হবার একটা জায়গাও আছে এই অবস্থাতে চারটাতে দশম স্থান এবং কর্মের জায়গা এটাতে অনেকে দুর্বলতার জায়গা বলতেই পারে বা ব্যাখ্যা হয়েওছে আগে যার কাছে গেছেন বিভিন্ন জায়গায় তারা চারটাকে দেখে এটাই বক্তব্য রেখেছেন যে চাকরির অবস্থা অবস্থানগতভাবে ভালো নয় খুবই খারাপ এবং সাকসেস বা জীবনে প্রতিষ্ঠা চাটের মধ্যে নেই যারা তাকে চেনে না জানে না যাই হোক আমিও চিনতাম না চারটা দেখে চেনাটা আমার হলো প্রথমত হচ্ছে এই চারটার ক্ষেত্রে দশম স্থানে আমি ডিটেল আলোচনাতে আজকে যাচ্ছি না এই চারটা পুরোটা করব না জাস্ট আমি কিছু জায়গা বলতে চাই যেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই রবি নিচস্ত দেখে সরকারি চাকরি ভালো নয় খারাপ মন্দ এই বিচারে আপনারা যারা করেন বা ভাবেন বা যারা হয়তো সাধারণ মানুষ যারা হয়তো রবিটা খারাপ শুনেছেন বলে ভাবেন সরকারি চাকরি আমাদের হবে না বা ভালো হচ্ছে না তো এই ব্যাপারটাতে আপনারা মনোবল হারাবেন না কারণ এই ভদ্রলোক যা ছক সে কিন্তু রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার এবং কোন দপ্তর সেটা পর পরে বলবো এবং চারটাতে ভালো করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মকর লগ্ন দশমে রবি নিচস্ত অথচ এই রবি এবং শুক্র বরাবরই আমি আমার বলা যেটা সেটা হচ্ছে যে যে ঘরে কোনো গ্রহ নিচস্ত হয় তার লডের সাথে যুক্ত থাকলে নিচভঙ্গ হয় এবং যে ঘরে গ্রহ নিচস্ত হয় তার অপোজিট ঘর বা উচ্চস্থ ঘরের গ্রহের সাথে সে যদি বসে থাকে সেখানেও নিচভঙ্গ হয় এখানে রবি নিচস্ত অথচ এখানকার লর্ড শুক্রের সাথে আছে এবং রবি যেখানে উচ্চস্থ মেষ তার লর্ড মঙ্গলের সাথেও আছে অতএব রবির এখানে নিচভঙ্গ হয়েছে কিন্তু একটা গ্রহ শুধুমাত্র নিচভঙ্গ হলেই যে সে সরকারি চাকরি পাবে এমন কোনো কারণ নেই চাকরিগতভাবে সাকসেস পাবে সেটাও বলা যায় না অথচ ওই চারটাতে একটা ছোট জিনিস দেখার আমি বারে বারে ব্যাখ্যা করতে চাই জ্যোতিষটাকে সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য অনেক ওই ডিগ্রিগতভাবে আর তথাকথিত যারা জ্যোতিষ নিজেদেরকে একটা বড় জ্যোতিষের মাপ মাপ কাঠিতে নির্ণয়ের জায়গা রাখে সেরকম মানুষজন তারাও আমরা দেখি যে ওই জিরো ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে জিরো থেকে তিরিশটাকে গ্রহরা কম ডিগ্রিতে থাকলে কম বল বেশি ডিগ্রিতে থাকলে বেশি বল এভাবে ব্যাখ্যা করে কিন্তু এরকমভাবে ব্যাখ্যাটা হয় না আমি একটু দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে আমরা ভাবচাপটাই চলে যাই তাহলে খুব সুন্দর করে এই বিচার একটা আমরা পাবো আমরা ভাবচাপটা আসুন দেখে নিই তুলা রাশিতে মনে রাখবেন রবি বুধ শুক্র মঙ্গল আছে আমরা তুলা রাশিটাকেই আমরা আজকে দেখব হাইলাইট হবো এই চলে যাচ্ছি আমরা এই ভাব চক্রে এবং ভাব চক্রের মধ্যে দেখুন প্রত্যেকটা গ্রহ এখানে যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের নবম স্থানে যে রবি মঙ্গল বুধ এবং শুক্র প্রথমত শিফট করে গেছে ভাগ্যস্থানে এবং আমরা দেখে নিচ্ছি ভাব চাটের ডিগ্রিটা দেখে নিই তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবো আরও ভালো ব্যাখ্যা হবে আমাদের সেটা হচ্ছে তুলাটাই যায় এই যে ভাব মধ্য দেখুন ভালো করে বুঝতে পারবেন এই ভাব মধ্যের ঘর এবং এই ঘরের মধ্যে আমাদের তুলা রয়েছে তিন ডিগ্রি একত্রিশ মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেন্ড এই যে তুলাতে আমাদের রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি একত্রিশ মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেন্ড এবং এটা হচ্ছে ভাব মধ্য আমি বরাবরই বলি যে ভাব মধ্য সর্বোচ্চ বলপ্রাপ্ত প্ল্যানেট চেনানোর জন্য একটা মেন মাপকাঠির জায়গা মান দণ্ড এই 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 ডিগ্রিটা আমাদের মনে রাখতে হবে তিন ডিগ্রি একত্রিশ মিনিট এবার আমরা যদি মেন চাটে চলে যাই এই যে এখানে যা রয়েছে মেন চাটে আমরা যদি যাই এবার মেন চাটে আমরা গিয়ে দেখব ওখানে তিন ডিগ্রি ভাব মধ্য ছিল এবার দেখি পরপর আমাদের কোন প্ল্যানেটগুলো কি আছে প্রথমত দেখুন রবি রয়েছে হচ্ছে সাত ডিগ্রি এক মিনিট দ্বিতীয়তে দেখুন রবির পর পরপর পরপর গ্রহগুলো যদি দেখি রবি রয়েছে সাত ডিগ্রি এক মিনিট বুধ রয়েছে ন ডিগ্রি আটচল্লিশ মিনিট শুক্র তিন ডিগ্রি উনচল্লিশ মিনিট যেখানে তিন ডিগ্রি একত্রিশ মিনিটে ভাব মধ্য আছে এবং মঙ্গলও কিন্তু রয়েছে তিন ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট যেখানে তিন ডিগ্রি একত্রিশ মিনিটে ভাব মধ্য আছে তাহলে ভাব মধ্যে সব থেকে ক্লোজ যে প্ল্যানেটটা সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথম 
যে গ্রহ সেটা হচ্ছে আমাদের শুক্র ফলে পরের গ্রহটা হচ্ছে মঙ্গল অর্থাৎ এই ভাবমধ্যের নিকটে অনেকগুলো গ্রহ আছে চারটি গ্রহ যারা একসাথে জোট হয়েছে ওই দশম স্থান এবং ডি ওয়ান চাটে অথচ ভাব চাটে তাদের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে এবং সে দশমের সঙ্গে নাইন্থ ভাগ্যস্থান কানেক্ট করেছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের রবি বুধ শুক্র মঙ্গল এরা চারটে গ্রহই কিন্তু ভাব মধ্যে খুব ক্লোজ এবং আপাতভাবে আমরা যেভাবে দেখতে চাইছি যে গ্রহগুলো বাজে অবস্থায় আছে বা দশম স্থানে রয়েছে বা বাজে যোগ সৃষ্টি করে রয়েছে নিচস্ত রয়েছে সেখানে আমরা অবশ্যই দেখুন একটা সরকারি চাকরির জন্য যা যা দরকার সব কানেকশান এখানে রয়েছে প্রথম যেটা দরকার ফার্স্ট সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমত যেটা জানি আমরা সেটা হচ্ছে লগ্নপতি ষষ্ঠ তার সাথে হচ্ছে দশম একাদশ এবং ভাগ্যকে অবশ্যই সরকারি চাকরি থাকতে হয় নাহলে সরকারি চাকরি হয় হয় না তা আমাদের দেখুন এখানে লগ্নপতি যে গ্রহ সেটা হচ্ছে আমাদের শনি সে ষষ্ঠেই বসে রয়েছে লগ্ন ষষ্ঠ কানেকশান হলো ষষ্ঠপতির মালিক হচ্ছে আমাদের বুধ সে বসে গেছে হচ্ছে দশম স্থানে আর আমাদের দশমপতির মালিক হচ্ছে আমাদের শুক্র সে বুধের সাথে আছে একাদশপতির মালিক হচ্ছে মঙ্গল সেও যুক্ত হয়ে বসে আছে অষ্টম বা ভাবের লট আমাদের রবি হলো সরকারি চাকরির কারক গ্রহ হচ্ছে রবি সেও কিন্তু চারটার মধ্যে একসাথে বসেছে অথচ এই সমস্ত বসাটাই হয়েছে কোথায় ভাগ্যস্থানে তার মানে এখানে ছয় নয় দশ এগারো এই কানেকশানগুলো আমরা যেভাবেই দেখি পরি প্রত্যেকটাই কিন্তু দশম স্থানে অবস্থান আমাদের রাশিচক্রের মধ্যে হলেও এটা কিন্তু ভাবচক্রে নবমে চলে গেছে অর্থাৎ ভাগ্যতে সে চাকরিটা নিয়ে এসেছে এবং সরকারি চাকরি সে হতো এবং সেটা আমরা ছক না দেখলেও বা না জানলেও সে কিন্তু সরকারি চাকরিই করতো অনেক মানুষ বলতে শোনা যায় যে আমি তো ছক তো দেখাই না বা দেখাইনি কাউকে আমি তাহলে ভালো আছি বা আমি তো একটা সাকসেসফুল জায়গায় আছি সাকসেসফুল পাওয়াটা মানুষ নিয়ে আসে এখানে জ্যোতিষী সাকসেস তাকে দিতে পারে না তাকে গাইড করতে পারে তো আমরাও সেইভাবে এই চারটা দেখে আমি প্রথমে এই যে ব্যাখ্যাগুলো আমি দেখলাম তো সেখানে আমার মনে হয়েছিল লোকটি অবশ্যই একটা ভালো জায়গা জব করে এবং সেটা সরকারি তার কারণটা হচ্ছে যেহেতু রবির কানেক্টেড গ্রহ এখানে দাঁড়িয়ে আছে শনি কানেক্টেড হয়ে রয়েছে ষষ্ঠ ভাবটা এবং অবশ্যই এখানে এতগুলো প্ল্যানেট যেখানে আমাদের ভাব মধ্যের সামনাসামনি আছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের এটা বলাই যায় যে উনি সামাজিকভাবে একটা সাকসেসফুল জায়গা জব করেন এবং দপ্তরটা হচ্ছে অবশ্যই বিদ্যুৎ দপ্তরে এবং সেটা আমাদের উচ্চ পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে বিদ্যুৎ দপ্তরে একজন কর্তা ব্যক্তি তিনি এবং মঙ্গল এবং শুক্র এই ছকের মধ্যে দশম লট শুক্র সে ভাব মধ্যে খুব ক্লোজ তারপরের যে ক্লোজনেস প্ল্যানেটটা সে মঙ্গল মঙ্গলের কারো জব হিসাবে আমরা বিদ্যুৎটাকে ধরতেই পারি এবং দশম লট যেটা শুক্র ক্লোজেস্ট থেকে রবির সঙ্গে থেকে রবিকে নিচো ভঙ্গ করলো রবি হচ্ছে সরকারি কারক গ্রহ সব দিক থেকে বিচারে দেখতে গেলে এই চারটা যেভাবে মিসগাইড হওয়া জায়গার সব জায়গা থেকে উনি হয়ে এসছিলেন তো শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চার এবং যারা আপনারা রবিকে শুধু নিচস্ততার দেখে সরকারি চাকরি হবে না বলে মন ভেঙে পড়েন বা আশা আপনাদের থাকে না সেই জায়গা থেকে এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ভাব ধরে ধরে আমাদের বিচার করতে হবে ডিগ্রি ধরে ধরে বিচার করতে হবে কানেকশানসগুলোকে তবে একটা ভালো রেজাল্ট আমরা বুঝতে পারবো আজকে এইভাবে ভিডিওটা দেখে আপনারা আশা করব কিছু তথ্য জানতে পারলেন বিস্তারিত একটু সময় নিয়ে এই সামান্য একটা ভাব নিয়ে বলতেই প্রায় আট দশ মিনিটের একটা ভিডিও হলো তো লাইভ করারও প্ল্যানিং রয়েছে এবং সেখানে লাইভ চার্ট নিয়ে এইভাবে খুব কম সংখ্যক হলেও আমরা ব্যাখ্যা করব এবং প্রত্যেকটা চার্টকে নিয়ে আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যানালাইসিস করব আজকে এই পর্যন্ত থাকলো ভালো থাকবেন সবাই